Adesso aspettatela. Ok. Poi eh, inserisco mh, la dispensa. Allora. Ok, vediamo un po' dove l'ho messa. Eccolo qua. Ecco, ditemi adesso tra poco se la vedete. La vedete tutti? Sì. sì. Perfetto, benissimo. Ok. Allora, per affrontare il discorso mh, del tema, che è quello la danza contemporanea incontra la danza orientale, dobbiamo risalire, diciamo, molto molto indietro per capire un po' questo discorso e, e il fondamento, diciamo, di questa cosa. Aspetta che sta entrando anche Monica. Allora, vediamo di farla entrare. Vediamo se... Ok, vediamo se... Ciao Monica! Ciao! Ciao, ciao! Bene! Ciao a tutti! Allora, stavo dicendo, um, per poter affrontare il tema che la danza contemporanea affronta la danza orientale, cioè incontra la danza orientale, dobbiamo andare molto indietro. E dobbiamo arrivare, diciamo al discorso che appunto affrontiamo qui nella parte iniziale. La danza e la musica sono una manifestazione universale dello spirito umano. Il loro spirito ha abbracciato popoli e civiltà di ogni epoca, autori antichi e moderni. Ci parlano della sua antichità e importanza dalla notte dei tempi. Con caratteristiche diverse essa e fiorisce dappertutto, quindi in tutto uh, il mondo. Tutte le grandi civiltà hanno creato danze proprie, anche se in un certo senso tra di loro affini, dato che usavano come elementi fondamentali il corpo in movimento ed è stata messa in evidenza questa, diciamo, questo, questo fattore del corpo in movimento perché è il fondamento del discorso che faremo. Ma poiché il corpo ha una vastissima gamma di elementi espressivi, i tipi di danza nel mondo presentano enormi differenze da cultura a cultura, anche in risposta all'impulso ritmico e melodico della musica, che a loro volta la musica per ogni popolo è, è, è anche profondamente diversa. Alcune sono più melodiche, altre, altre più ritmiche, addirittura certe musiche per certi popoli possono sembrare discordanti. Ecco, le sue origini si perdono nella preistoria più remota, quando, molto prima che la danza evolvesse negli stili di un'arte complessa, l'uomo si dilettava a flettersi e scuotersi, girando su se stesso e divertirsi con passi e artefatti e pestare i piedi arritmicamente, proprio come fanno i bambini anche oggi. La danza e la musica erano in tutte le antiche civiltà due arti inscindibili, di origine divina, incarnavano l'essenza stessa del divino e del sacro, di cui era, erano la più fedele espressione, sia a livello del corpo fisico che come mezzo di ricerca spirituale. Quindi vale a dire, era eh, diciamo... Uh, un tutt'uno l'aspetto spirituale e l'aspetto fisico e questo è un altro argomento fondamentale erano utilizzate per fini magici come la preghiera, sacrificio, visione profetica attraverso di esse l'uomo evocava ed esorcizzava le forme della natura guariva i malati, assicurava il nutrimento la fortuna nella caccia, la vittoria delle battaglie benediceva i campi, creava, conservava e ordinava e proteggeva. Vorremmo citarvi alcune frasi che mettono l'accento su questo aspetto universale della danza. E queste sono citazioni, diciamo, che sono state fatte nella storia. 
Luciano di Samotracia, scrittore greco del II secolo d.C., così scriveva «Non si deve credere che la danza sia un'invenzione dei nostri tempi e neppure che i nostri avi l'abbiano vista nascere. Coloro che hanno parlato di quest'arte con verità affermano che essa è nata insieme con le cose, antica come l'amore, più antica degli dèi. Poiché venivano... Eh, scusate, perché vediamo questa prima danza apparire chiaramente nel balletto delle costellazioni e dei movimenti intrecciati dei pianeti e delle stelle e nei loro rapporti in un'ordinata armonia? La danza è il più bel dono fatto dalle muse agli uomini, questo è quello che diceva Luciano di Samotraccia. In principio era il ritmo, questa è un'altra diciamo, definizione fatta da, ehm, scritta da Hans von Wolof, riferendosi alla legge immanente che governa i cieli e le costellazioni, la legge divina e universale per cui tutto ha vita, si muove e danza. Nelle eterne parole degli astri, delle ehm, rosse correnti dell'amore. E nella cosmologia indù, unica superstite di un'antica ed eterna saggezza, che la danza acquisisce tutta la sua potenza affermando che la creazione inizia con un atto danzante. Ciò che crea i mondi è un principio, un principio armonico e ritmico, simboleggiato dal ritmo dei tamburi e dei movimenti della danza. E... A questo si riferisce, diciamo, Shiva, che è la divinità danzante per l'induismo. Sash afferma che la danza è la madre di tutte le arti. Scusate che faccio entrare Pasma. Ok. Allora sta entrando un'altra danzatrice. Allora, Sash afferma che la danza è la madre di tutte le arti. In essa ehm, creatore e creazione, opera e artista formano un tutt'uno. Nella danza, confini tra corpo e anima, tra espressione libera dei sentimenti e finalità utilitarie, tra socialità e individualismo, tra gioco, lotta e rappresentazione scenica, tutti i confini che l'umanità ha costruito nel corso del tempo si annullano e nell'estasi della danza l'uomo è partecipe dell'aldilà. Aspetta che è entrata, sta entrando un'altra partecipante, Daniela. Ok. Bene. Allora. Scendiamo un attimino per vedere. Ok. Come movimento spontaneo per catalizzare un eccesso di energie e come azione religiosa consapevole, la danza non aveva bisogno né di spettatori né di testimoni, era solo un evento attraverso il quale l'energia divina attraversava il corpo materiale, questo all'origine. Tuttavia, già nelle antiche civiltà affioravano i presupposti per un grande cambiamento, per un'evoluzione che lentamente ma inesorabilmente trasformerà la danza da una semplice reazione motoria spontanea in un'arte cosciente e ben definita. Questo significava codificare e coreografare le danze sacre. Vedi appunto eh, il termine coreografia che l'avevamo già, mi pare, trattato, e sino altrimenti ne parliamo dopo. E trasmettere ai posteri come bagaglio eh, di cultura dei clan. Già in epoche preistoriche si, prepa si preparano alcuni professionisti capaci di incarnare ed esprimere l'anima della, della tribù, sacerdotesse, sciamani, mentre gli altri guardano e la danza diventa spettacolo. Quindi già questo è il passo successivo hm? della danza come rito a danza come spettacolo. Spettacolo con valenze sacre e non ricreative ancora, eh? 
ma l'evoluzione è inesorabile pur purtroppo. Qualche millennio dopo le danzatrici sacre escono dalle porte dei templi e si trasformano in un corpo di ballo che si, ehm, che si esibisce alla corte dei re per dilettare gli uomini e non più gli dei. In base alle nostre conoscenze possiamo collocare storicamente questo evento per l'Egitto e la Mesopotamia al 2000 a.C., e per l'India invece mille dopo Cristo. In ogni luogo lo spirito universale della danza ha rivestito diversi stili, ma pur nell'infinita diversità lo scopo per cui si, dan si danzava era lo stesso, sperimentare l'essenza del divino. Le, le civiltà asiatiche, al fine di realizzare dei riti danzanti capaci di esprimere le profonde implicazioni magico-simboliche contemplative e delle loro civiltà associano la danza ad altre arti dando vita a composizioni molto complesse. Un esempio di linguaggio corporeo antico che nasce come danza preghiera quindi con una funzionalità corporea completamente debita e devota al sacro delle, della sua religione e la danza indiana. La danza indiana ha caratteristiche di espressione artistico-corporea molto codificate, utilizzando un linguaggio molto, molto articolato capace di esprimersi attraverso complicati gesti e movimenti di tutto il corpo. L'intero campo di rappresentazione drammatica della danza. Il corpo diventa uno strumento a servizio della sua arte in tutta la sua completezza. Ogni parte del corpo è chiamata ad esprimere in funzione della danza. I piedi che scandiscono il ritmo percuotendo il suolo è un, è un atto archetipo per prendere possesso dell'energia della terra. Le braccia, le mani, la testa e gli occhi, parte del corpo praticamente ignorata in Occidente. Poi vedremo questo aspetto della danza indiana che viene recuperata da una delle, eh, diciamo, delle danzatrici della danza contemporanea, che è Ruth Sandeni. Ecco, eh, e io ho notato che comunque su YouTube ci sono diversi eh, video molto interessanti da, da vedere. Gli egiziani avevano dei corpi di ballo in ogni tempio, perché quasi nessun rito poteva essere compiuto senza la musica e le danze sacre. Ma la danza del nuovo regno, purtroppo, divenne professione di schiave che danzavano per piacere ai loro padroni e non più come danze sacre. Questa evoluzione ha dato un forte spinta alla natura estetica della danza, ma il sentimento del sacro è stato sepolto dalle savie del tempo. Del tempo. Gli antichi greci vedevano nell'ordine formale della danza, cioè diciamo gli antichi greci molto ehm, cioè, precedenti diciamo, all'età classica no, della Grecia, un esempio di perfetta armonia tra la mente e il corpo. In questo senso la danza è ricorrente nelle feste religiose, nei matrimoni e nei funerali. Era composta e solenne nella tragedia, dinamica e talvolta eroica nella commedia. I greci continuarono sulla strada dell'Egitto decadente successivamente e spogliano la danza dai suoi caratteri sacri, tranne che per le danze dionisiache. E la connota con un, eh, come un piacevole passatempo. Siamo già nel periodo classico, quindi sappiamo che già la danza perde completamente del suo valore sacro e anche valore, eh, diciamo, eh, di, di arte importantissima. A Roma Cicerone addirittura, la, la decadenza maggiore, ce l'abbiamo a Roma, Cicerone pro proclama che l'uomo sobrio non danza. E il colpo di grazia lo dà il concilio di Nicea nel 325 d.C. E, e quello di Cartagine nel 398, in cui viene sancita la scomunica 
che chi assiste a spettacoli coreutici la, ra la rottura è sancita e la danza e il corpo sono ormai demonizzati. Sant'Agostino, teologo e filoso eh, filosofo medievale, agli albori del 400, definisce la danza follia lasciva demonizzazione. Cioè siamo alla condanna, diciamo, eh, completa della danza, questo diciamo dal IV secolo in poi eh, in Occidente. Tuttavia lo spirito della danza è così forte che riesce a sopravvivere persino nella liturgia, sotto forma di giro tondo che accompagna i salmi, per esserne bandita definitivamente nel XII secolo. Sopravviverà solo nelle danze macabre, le danze della morte e contro la morte con cui il popolo esorcizza la peste, le carestie e le guerre. E anche in certe ritualità tipiche comunque dei carnevali, anche sappiamo, no? Okay. Per tutto il Medioevo la danza mantiene quindi il suo rapporto vitale a livello popolare nei ghetti, mentre riemerge solo nel Rinascimento, quindi siamo eh, 1400, che avrà un nuovo atteggiamento verso il dualismo cristiano nel, nelle classi superiori, però solo nelle classi superiori. In Italia sarà Guglielmo Ebreo, al servizio di Lorenzo il Magnifico, a scrivere il primo trattato sulla danza, opera matrice del futuro balletto. La danza è classificata come pure spettacolo viene raffreddata. Che cosa significa? A livello vitale ed espressivo, su, um, di un principio di sublimazione ispirato a Platone, perché tutto risale a Platone, siamo nel periodo classico greco, in cui si condanna la danza, io adesso vi faccio un po' un sunto di quello che dicevo prima, Um, possiamo uh, dire che con Platone e con uh, la filosofia classica greca noi abbiamo la penalizzazione della danza perché danza intesa come um, fisicità, come espressione del corpo, come espressione diciamo uh, infatti veniva delegata a uh, divertimento, piacere, quindi a Dionisio, ecco. Quindi di conseguenza qui si torna al periodo rinascimentale al concetto platonico. Quindi su un principio di sublimazione ispirato a Platone perché tutto deve essere sublimato perché sia eh, diciamo all'altezza del divino facendo in modo che la struttura estetica e l'armonia formale prendano il sopravvento. Nel XV secolo nasce il balletto classico come imitazione del cerimoniale di corte e dei divertimenti dell'aristocrazia ed è definito da Baldassare di il del Gioioso che opererà in Francia dove si era recato a seguito di Caterina di Medici il passaggio del balletto di corte al balletto teatrale come una combinazione geometrica di più persone che danzano insieme. Ecco che nasce il gruppo, il gruppo di ballo, no? Eh, ecco. Nel Rinascimento le arti, prima um, all'esercizio esclusivo della Chiesa, um, divengono segni di ricchezza e di potenza e la fantasia si sbizzarrisce nel creare spettacoli in cui la danza e la musica si, spo si sposano al dramma teatrale, eh, vale a dire il balletto classico. I canoni della danza classica, codificata alla corte di Luigi XIV, la perfezione tecnica e fine a se stessa. Crocificano il corpo e la piegano violentamente alle sue leggi. Quindi siamo ormai al completa, eh, come dire, ehm, non fisicità della danza, no? E quindi all'astrazione più totale. Il tronco tace da un punto di vista espressivo e il vaccino viene bloccato dalla morsa dei muscoli glutei e addominali, congelando il mondo istintuale a favore del raggiungimento giù, di una stratta bellezza e all'idealizzazione dell'immagine femminile in una verticalità perfetta verso la rarefazione. Cioè, cosa vuol dire questo? Viene completamente 
eh, eliminato il concetto di radicamento, il concetto di peso corporeo. Infatti la danzatrice è come una, eh, ha questa, eh, diciamo, ehm, questo aspetto angelicale, no? quasi priva di peso. E, quanta, eh, diciamo, lavoro c'è nella danza classica per togliere la gravità nella danza, giusto? Togliere la fisicità della danza. Ecco, stiamo arrivando sul, <ride> sul tema principale di oggi. L'invenzione delle punte addirittura, attribuito alla ballerina Maria Taglioni nel 1826, porta all'estremo ehm, all questa idolatria romantica della donna vista non più nella sua forma terrestre, ma con un sogno inaccessibile. La ballerina aerea imponderabile che sfiora appena il suolo, che si innalza come un acrobata e prende il volo, è la manifestazione stessa della spiritualità, cioè quella definita appunto da Platone, quindi c'è questo collegamento, no? Il corpo rimosso, perché il problema fondamentale del tema nostro è che il corpo in Occidente è stato, era, è stato ed è tuttora, diciamo, da un certo punto di vista, un corpo rimosso e demonizzato dalla tradizione cristiana, torna prepotentemente però all'inizio del XX secolo, accompagnando le grandi rivoluzioni culturali artistiche e scientifiche del Novecento. La forma estetica imposta, da, eh, impostata dalla danza classica si frantuma e il corpo emerge di nuovo nella sua capacità di esprimere i suoi contenuti profondi. La prima innanzitutto è stata Isadora Duncan, di cui comunque non abbiamo delle grandi testimonianze. Marta Graham che ci ha lasciato un metodo che è il fondamento comunque della danza contemporanea, eh, tuttora, cioè tutti fanno riferimento a Marta Graham e infine Dosis Humphrey, un'altra danzatrice molto importante, non solo loro perché ci sono anche comunque dei danzatori, no? Ecco, um, sono le sacerdotesse di questa rinascita. La scoperta del corpo femminile si attua attraverso la danza orientale che in modi diametralmente opposti alla danza contemporanea nata in America, aiuta il corpo a ritrovare la sua nat natura profonda. Però vediamo che effettivamente c'è una forte differenza e dobbiamo trovare invece qual è l'argomento comune che, del quale, eh, sul quale io vorrei mettere, puntualizzare diciamo, l'aspetto. Allora, vado giù. La centralità del corpo umano, ecco, questa è l'importanza. Allora, la danza contemporanea ehm, getta via ehm, le scarpette con le punte, ehm, libera il corpo completamente, recupera la sua fisicità. Ma come lo fa questo recupero? Lo vedremo adesso tra poco. Lo fa con una grande sofferenza. Perché? Perché secoli e secoli di, eh, diciamo, di rimosso del corpo, del corpo della fisicità, eh, della danza intesa come espressione no? del, del danzatore, del fisico, ehm, ha creato tantissimi problemi, cosa che ovviamente nella danza orientale non esistono e lo vedremo poi successivamente. Allora, la centralità del corpo umano è così uno dei presupposti teorici per la formulazione di una definizione concettuale e simbolica della danza. Il corpo possiede infatti una sua saggezza, accumulata nei milioni di anni di evoluzione, ma la nostra parte cosciente non gli permette di esprimere i suoi contenuti, soprattutto noi occidentali, no? La danza è il linguaggio che unisce il corpo, la mente e l'anima. È il linguaggio primordiale che riesce a penetrare dei centri molto profondi del nostro essere, centri che non potrebbero esprimersi in nessun altro modo. Infatti il linguaggio della danza è un linguaggio 
diciamo che non solo un linguaggio archetipo, antichissimo, ma un linguaggio che trapassa anche il linguaggio verbale e tutte le forme di comunicazione. È un linguaggio diretto e questo l'avevamo già affrontato. La danza è quindi una naturale ed eterna forma di espressione, un movimento fisico capace di esprimere e rendere visibili alcuni sentimenti ed emozioni difficilmente traducibili con le parole, coinvolgendo tutto il corpo o solo con una, una parte di esso. Siamo arrivati alla tecnica Gram, che è fondamentale per capire il nostro discorso. Annoverata tra le sacerdotesse rivoluzionarie del Novecento, che hanno ridato vita e valore alla danza, erede della mistica de Michaud, di Ruth Saint-Denis, di Ted eh, Shaw, di eh, Martha Graham, vor, eh, vorrà rendere visibile la realtà interiore nascosta sotto i simboli e riporta in auge, dopo secoli di tabù forzato, la zona pelvica che diventa per lei il centro del corpo e vibra con la respirazione. E vediamo, eh, diciamo, questo aspetto. Um, una cosa importante, um, il centro appunto energetico della danza, seconda Marta Graham, è la zona, come dicevamo prima, pelvica. Uh, non poteva esserci comunque un ragionamento, una nascita di un metodo in Marta Graham se lei non avesse vissuto eh, un lavoro fatto con la eh, Ruth Saint-Denis. Ruth Saint-Denis che cosa ha fatto? È una danzatrice contemporanea che è andata alla ricerca, diciamo, di altre forme di espressione della danza, ha viaggiato moltissimo in Egitto, in Medio Oriente, eccetera. Infatti io vi ho riportato delle immagini, eh, diciamo, ehm, e anche sul gruppo eccetera no? di, que di questa danzatrice allora Marta Graham essendo allieva di Ruth Saint-Denis è riuscita a creare questo metodo metodo che è tuttora applicato appunto nella danza contemporanea in che cosa consiste? allora andiamo avanti che così anzi vi leggo altre cose prima di spiegarvi allora Ah, un'altra cosa importante, zona pelvica come centro punto energetico della danza e libera con la respirazione. Un altro aspetto che noi sappiamo perfettamente molto importante, la respirazione. L'importanza della respirazione nella danza e come respirare e come fare una preparazione appunto per, mh, per il movimento corporeo. Nel, nel movimento corporeo appunto della danzatrice e del danzatore. La danza, dice lei, non è l'arte di evadere dalla realtà, ma di identificarsi con essa, di crocifiggersi su di essa e mediante questo di vivere alto. Perché questo termine così sofferto? Perché sicuramente in una danzatrice occidentale la sofferenza di liberarsi comunque di tutti i condizionamenti precedenti è molto forte. Sappiamo benissimo che la danza contemporanea parte dalla danza classica per poi liberarsene di essa e arrivare alla contemporanea e quindi comunque è un'evoluzione nella contemporanea, un'evoluzione molto sofferta. Mm? anche se poi comunque si raggiunge un qualcosa che noi conosciamo bene, che è, sono, eh, che è la danza intesa come, eh, come è appunto nella danza orientale, un insieme di simboli archetipi che si esprimono attraverso questa forma di, di arte molto antica. No? La nostra danza una, ha diciamo, delle simbologie molto profonde. Allora... Andiamo avanti. Contrariamente a Isadora Duncan, Ruth Saint-Denis e Ted Shaw, che avevano espresso principalmente ciò che nella danza è bello ed esaltante, infatti non a caso Ruth Saint-Denis è andato comunque in Medio Oriente, probabilmente come dice anche Farida Fami, 
e diceva sì, Roussan Denis è andata a ricercare la nostra orientale, no? Su questo filone dell'orientalismo, no? A cercare, a ricercare, probabilmente anche su questo filone, perché comunque sappiamo che ha avuto una grande influenza per l'Occidente, no? Le, eh, diciamo, eh, queste filosofie orientaliste. Cioè, nonostante comunque è stata molto importante la scoperta Um, che ha fatto quest eh, questa Ruth Saint Denis? Ok, benissimo. Allora, torniamo appunto a questo discorso. Um, Marta Graham crea la danza dell'età dell'angoscia e della rivolta. Infatti, non a caso, eh, la sua danza è fortemente sofferta, come dicevamo prima. E anche il periodo storico, attenzione. Um, danza dell'età dell'angoscia della rivolta così come lo è stato per Picasso nella pittura anche Picasso è andato comunque a studiarsi la danza africana ehm, a scoprire nuove forme ha attraversato il cubismo ha attraversato comunque tantissime eh, correnti no? con una grande sofferenza ma questa è una caratteristica di tutte le arti occidentali no? che cercano comunque di liberarsi da, diciamo, da questi muri che comunque l'Occidente si è creato con il positivismo, no? Bene, e in, in più lei dice l'arte è fatta per essere vissuta, il corpo non combatte più con l'ambiente e con le leggi fisiche e con la forza di gravità, ma entra in profondo rapporto con esse. Ecco qua è il punto di incontro con la danza orientale. La danza contemporanea non combatte più con la gravità, ma entra profondamente in rapporto con la terra, in rapporto, diciamo, con, con ciò che è il vissuto. Non esistono più movimenti decorativi, sfronzoli, giusto? Ecco, ma una gamma infinita di movimenti vitali che sono simboli di, di vissuto. L'essenza della danza è la sua fedeltà alla vita interiore. Quindi tutto ciò che è corporeo è anche frutto di un vissuto interiore, con tutti i sentimenti, con tutte le sofferenze, con tutte le gioie che, che appartiene al danzatore. E tutte queste vengono comunque, o la danzatrice, vengono comunque trasmesse nel, diciamo, nella sua nella sua performance e nulla viene sacrificato all'estetica. L'estetica è un qualcosa che viene lasciato eh, completamente da parte nella danza contemporanea. E la sostanza delle cose, tutto quel mondo di valori ancestrali e archetipi che stanno alla base dell'interiorità. La danza per lei, si parla sempre della gramma, Celebrazione della vita nei suoi combattimenti, nella sua pienezza e creazione ed incarnazione dei grandi miti attraverso i quali, in ogni epoca, gli uomini hanno proiettato o rivelato il mondo inconscio che ha bisogno di proiettarsi all'esterno, attraverso la danza, per diventare parte della coscienza. Ha fatto così rivivere in un linguaggio capace di commuovere la sensibilità moderna e i miti rivelatori del cammino umano. Partendo dai presupposti lontani alla natura intrinseca della danza orientale, Marta Graham ha lasciato in eredità degli studi profondi che ci portano per mano all'interno della nostra disciplina. Perché ci portano dentro la nostra disciplina? Ci portano a prendere coscienza di noi occidentali, il perché noi ci siamo avvicinati alla danza orientale, con un sentimento forse anche diverso da quello di un vissuto di un egiziano, di un medio orientale. Perché ci siamo avvicinati alla danza orientale? Non è che ci siamo avvicinati alla danza orientale sempre con questo stesso scopo che è quello di recuperare la nostra, il nostro corpo, il nostro essere, ehm, eh, un essere comunque ehm, che vive di una fisicità molto potente, no? scoprire il nostro corpo, conoscerlo, conoscere i nostri muscoli, le reazioni che abbiamo 
di fronte al, al mondo circostante. Ha aperto una porta che permette agli occidentali di penetrare nell'esterno, nell ehm, scusate, nell'eterno mondo delle forme e dell'espressione corporea. Quindi, attraverso questo metodo, che lo vedremo adesso tra poco in che cosa consiste il metodo della Marta Graham, ha riscoperto il valore della respirazione, oltre che del bacino come centro del quale si propagano movimenti ed emozioni. E questo concetto ci collega non soltanto al metodo della Graham, ma ci collega anche al concetto dei chakras. Cioè è un tutt'uno. Perché nel momento in cui io scopro, diciamo, la zona pelvica come centro del energetico, scopro anche il concetto dei chakras e scopro anche comunque del, dei fondamenti comunque della nostra danza orientale. Andiamo avanti. La respirazione, perno della sua tecnica contraction and release, pone l'uomo in continuo scambio con l'universo che porta dentro, ispirando, e col microcosmo che porta fuori, espirando. Infatti, secondo la gramma, il corpo è un microcosmo. Quindi la respirazione non fa altro che mettere un collegamento tra ciò che è l'universo esterno, ehm, quindi con l'universo, col mondo, eccetera, ispirando, porta dentro, e espirando, portando fuori, diciamo, questa e questo aspetto profondo dell'essere. Eh, se noi pensiamo eh, anche a certi presupposti della respirazione, ad esempio, diciamo sempre l'importanza della respirazione diaframmatica, ad esempio, no? Respiriamo come fanno i bimbi, perché? Perché comunque attraverso questo tipo di respirazione noi riusciamo comunque a vivere il nostro corpo in modo più salutare. Giusto lo dice, viene detto spesso quando si fa danza orientale oppure quando si fa danza in generale. Danza intendo dire comunque intesa come danza contemporanea. Questo è il fondamento appunto della contemporanea, ma non solo. Noi ci rendiamo conto che tecnicamente la danza orientale applichiamo le stesse cose. Marta Gram diceva, dov'è il centro della danza? Dove si esprime? l'energia della danza, nella contrazione, come avviene nella danza classica, o nel rilassamento. Non è nella contrazione, è nel rilassamento che si esprime l'energia della danza. L'esplosione della danza, l'energia della danza, è nel rilassamento. Infatti il lavoro di contraction and release viene contratto solo per poter liberare poi successivamente. Pensiamo ad esempio al concetto del nostro drop. Dove c'è l'energia nel drop? È nel rilassamento, non è nella contrazione. Quindi questo ci avvicina moltissimo alla tecnica appunto di, della Marta Graham. Cioè questo concetto appunto che l'energia della danza è nel rilassamento e non nella contrazione. Infatti spessissimo noi quando insegniamo alle nostre principianti diciamo rilassati, e I movimenti non hanno bisogno di, di tanta energia, è tutto è molto, diciamo, molto piccolo e se c'è, c'è ad esempio un rilassamento, c'è cioè una, una contrazione destinata comunque al rilassamento, quindi a, quindi a una spiegazione di, di ciò che è l'energia della, della nostra danza. Quindi questo è il fulcro, diciamo, no? E, pur essendo visivamente danza contemporanea, danza orientale, si, in apparenza gli antipodi, in realtà non lo è. In realtà c'è un punto di congiunzione. E in questo senso ci sono comunque delle danzatrici, tra cui ehm, Suraya Ilal, che part egiziana, lei ha cioè penso che vive ancora tuttora in Inghilterra, dalla danza orientale è, è passata comunque a fare della danza ehm, orientale contemporanea e non è un caso, cioè secondo me 
e c'è anche, mh, è, lei è una grande, questa qui è una grande ricercatrice, grazie a lei noi abbiamo conosciuto moltissime cose eh, sulla danza palladi ad esempio in occidente e così via. Bene, allora andiamo un pochino avanti su questo discorso che dopo facciamo una chiacchierata tra di noi. Ogni movimento della vita prende così origine dai movimenti primari, istintivi e naturali, di ispirazione ed espirazione. L'origine del movimento nasce quindi da questo riunire, riunirsi di forze legate l'una all'altra, ma di ehm, trazione opposta, che confluiscono, si sviluppano mediante la connessione e di radiazione del lato del respirare con il resto del corpo in un centro motore. È lo stesso processo che lei sta spiegando, che sta spiegando la Gram, è quello anche della danza orientale. Questo centro non è strettamente localizzato, ma si annoda e si annoda in tutto il busto e trova il suo punto d'appoggio nella reg regione pelvica, punto chakra dove ha sede dell'energia sessuale e dal quale ha inizio le emozioni. L'istinto primario, la prima espansione dell'equilibrio verso l'infinito e le prime vibrazioni verso la creatività. Altra caratteristica fondamentale della tecnica Gram consiste nel rendere espressiva ogni minima parte del corpo in modo che il danzatore sia interamente coinvolto nel movimento. Ecco. Bene, allora um, proviamo adesso a vedere qualche video. Allora provo ad aprire YouTube. Allora, torno indietro e vediamo un attimino. E ce l'ho già qui, Ruth Sandini, perché l'avevo... Lo... Sapete che quando si aprono comunque... Andiamo indietro e andiamo a vedere... Allora, Ruth Sandini una pioniera del modern dance in America. Apriamo. Questa è la maestra appunto di Marta Graham. Ecco, questo battere i piedi a terra, che si diceva, no? Per recuperare questo senso del grounding. Lei ha fatto tutta una ricerca anche sulla danza indiana, le danze cinesi, egiziane e così via. Andiamo avanti. Usciamo dal grande schermo. Vediamo un po'. E siamo su Rod Saint Denis, vediamo e, e dopo andiamo sulla Marta Gran. Questa sarebbe la Rod Saint Denis, diciamo, però qua eh, parla in inglese, quindi molti di voi, mh, perché racconta un po' tutto il, il percorso, no? Vediamo invece qualche danza che è stata comunque rifatta successivamente, perché c'è una scuola nei, negli Stati Uniti. Allora, vediamo questa. Lui è Lucan. Quando... Quindi è stata fatta più recentemente, probabilmente, no? Allora, Ruth Sandini valorizzava moltissimo quello che è il concetto dei simboli nelle danze orientali. Intesa danze, danze orientali in senso lato, cioè anche Estremo Oriente e così via.
ha ripreso anche un'ipotetica analisi egiziana del periodo faraonico, anche Ruzan Denis. Okay, questo qua è già concluso, andiamo avanti. Eccola qua, vediamo questa. lavoro sui simboli. Un'altra particolarità nella danza contemporanea è l'eliminazione delle scarpe, piede nudo. Nella contemporanea si danza a piede nudo per avere più grounding, più radicamento, no? Allora, teniamo presente che comunque ehm, anche la scienza della psicanalisi, eccetera, aveva già sviluppato tutta una serie comunque di concetti sul concetto del grounding che proviene da Lowen, no? della bioenergetica. ancora la rottura con, Saint -Denis, con, um, con la Rue Saint-Denis, la rottura avviene soprattutto con, con Marta Graham. C'è molta teatralità, no? ma anche un legame comunque con le tradizioni occidentali. ad esempio il collegamento con la danza contemporanea se pensiamo all'utilizzo di strumenti come il fan veil molte banche ti permettono di pagare a rate ma solo con il conto e carta di debito oppure le ali di iside allora andiamo indietro vediamo un po' andiamo sulla Marta eh, anzi no prima io vorrei Un attimino, vediamo. Andiamo su Martagram e dopo invece torno indietro su... Con Martagram si crea appunto la rottura definitiva con l'Occidente. Allora, vediamo un po', più che guardare il metodo, che comunque ne avevamo parlato, eccetera, esiste comunque tutta una tecnica particolare che si esprime ad esempio qui, no? Eh, tecnica di Marta Graham, sono video anche abbastanza recenti. Vediamo ad esempio delle cose che sono tipiche della Graham, ad esempio questo, Lamentation. Questa è lei.
qua il concetto di fisicità visto come una grande sofferenza, l'involucro, no? Cioè il fisico che viene comunque impacchettato e che cerca comunque di liberarsi, no? Quindi c'è l'intenzione proprio di privare la performance di ogni simbologia estetica. Ok, andiamo avanti. Vediamo ad esempio una coreografia fatta, eh, diciamo, dalla compagnia di Marta Graham che poi mh, successivamente si sono, hanno proseguito il lavoro sulle tecniche della Graham. delle cose della Suraya Lilal. Pur essendo tecnica vediamo che comunque abbiamo sempre comunque un profondo eh, contatto con la terra, radicamento, fisicità.
i salti cadono sempre a pianta e non a, in punta, ad esempio. Ecco, allora, adesso invece andiamo, come vi ho promesso, dalla Suraya Ilal, che fa, è una danzatrice sissana, che fa danza orientale contemporanea. Anzi, lei chiama il suo stile Ilal Dance. Vediamo se questa... Partendo sempre dal, dal concetto di cui si parlava prima... di danza orientale che unisce entrambe le danze, la contemporanea e l'orientale, pienamente consapevole di entrambe ovviamente, una grande conoscenza di entrambe. della danza orientale, de, diciamo il fatto che venisse chiamata danza del ventre, ha lottato tantissime per tantissimi anni, diciamo dagli anni 80 fino al 2000 circa, perché la danza orientale fosse chiamata danza orientale e non danza del ventre, non belli dance. A un certo punto ha fatto una svolta e ha iniziato a fare questo tipo di lavoro. Non ha più voluto chiamare la sua danza la sua orientale, chiamandola invece il Aldens, cioè il suo stile. Lei utilizza strumenti orientali tipo il canon, l'ud, percussioni, i ritmi orientali, ritmi diciamo arabi, con una danza completamente differente, cioè un'evoluzione di quello che dovrebbe essere. Allora, ai tempi in cui l'ho conosciuta io, che ho studiato anche con lei nella versione del 2000, ehm, lei non voleva assolutamente i tuoi pezzi, non voleva i corpi scoperti, eccetera, no? E c'era un, una sorta di castigare comunque il corpo. E, e poi, diciamo, si è modificato in atticiamenti un attimino diversi che, per raggiungere questa questo genere. Vi farò vedere adesso i tempi del 2000 quando io ho studiato con lei. Non mi viene a ridere perché lei la ha dato e la chiamava la comeinista della danza orientale. La chiamava. Adesso vediamo se riesco a trovare. Ah, eccola qua, è questo qui. Questo bala di è eh, del, del 97. C'è tutta l'orchestra araba. E fa un baladi. Cioè lei ha portato ha fatto conoscere il baladi in occidente, eh? Tutte le parti della sua baladi li ha fatto conoscere lei. E in questo periodo lei voleva le sue allieve coperte con velo, coperto il corpo, guai a chi faceva i due pezzi, si danzava con i due pezzi. 
Mi viene un po' da sorridere adesso, pensarci. Bellissimo. Lo conosco questo pezzo. Molto bello. È bellissimo questo pezzo, sì. Molto originale, molto aperto, completo. <ride> Lei è una grande, comunque una grande danzatrice, eh? Maestra di Sabina Todaro del Mosaico di, di Milano. Io ho studiato appunto con la sorella al, al Mosaico di Milano, perché volevo, ero curiosa di conoscerla. Sembra anche un po' mistico, no? Sì. Cioè, sembra proprio una danza antica. Sì. Bello. Ovviamente non conosciamo il testo, bisognerebbe conoscere anche il testo. Eh, sarebbe bello. ma come fa a non inciampare in quel vestito lunghissimo <ride> è vero <ride> comunque avete visto che fluenti che sono questi veli sono di Beh. seta sono morbidissimi no? questo è il periodo in cui no, lei si contrapponeva alla veli dance alla mercificazione del corpo della danzatrice oh, insomma bello, giusto cercava proprio di fare in modo che la danza orientale fosse un'arte no? ha lottato tantissimo lei per questa cosa è tornato un po' alle radici no? lei sì certo ma poi lei poteva permettere lei è egiziana insomma no? eh quindi lei cercava di salvaguardare la danza orientale delle sue radici Comunque, lei insegna ancora questo modo oriental. Mi sembra che abbia, che abbia comunque... Ehm, scusa, aspetta che volevo abbassare... Allora, ehm, ha insegnato a Firenze, ehm, a Roma, Milano. Ovviamente non è una danza semplice da seguire, però anche nella versione di, appunto, di ehm, Modern Oriental, secondo me, potrebbe essere interessante. Quindi sta ballando davanti alla regina Elisabetta? Come? Sta ballando davanti alla regina Elisabetta, quindi va bene? Non te lo so dire questo. Perché qua si legge Spirit of the Earth eh, at the Queen Elizabeth Hall. Ah, può darsi. Leggo io qua. Eh, poi... Sì, 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 certo. Ma non è una sala dedicata alla regina, forse, ma eh, non, ti so, non ti so dire. Vediamo adesso, facciamo... Leggiamo qua sotto, aspetta. Mm. Ah no, eh, eh, è il teatro questo qua. The Queen Elizabeth Hall. Ah, è il teatro. Ho capito, ho capito. Il teatro. Grazie. Ecco qua è già comunque zar. Questa è danza zar. Eh? Qua siamo già nello zar. Guardate. 
sì. anche il ritmo lo sentite che è una yub oh, scusa che l'ho bloccato <ride> questa è una yub Eccoci qua. Bella. È brava, sì. Sa che cosa ho visto di simile? Sì. Con Africa, eh, la ballerina Africa, ma come si chiama Africa? Ah, beh, sì, ehm, ho capito. Ha fatto un, un numero lei che mi piace ma tantissimo, un po' su questo genere qua. Ho capito. Ah, beh, sì, lei... Allora, Africa, che lei comunque è spagnola, spagnola, è spagnola. Sì. lei fa spesso lo zar. Come? Fa spesso lo zar, eh, la danza zar. Sì, bella. Aspetta bella. che vediamo se... Mi fischieranno le orecchie, no? Oddio, non so se però in YouTube ha dei video... Africa Marco, Africa Marco, devo scrivere Marco. Eccola qui, Africa Marco, sì. Eccola, questo qua. Sì, sì. Bravissima. Sì, sì, la, so, la conosco. Che bella. <ride> Eccola. Danza Zara. Appena avuto un bimbo, eh? Sì, bellissimo, sì. Mm. Bella, sì. Eccola. Questa è una danza Zara. Come detto, si chiama? È una danza zar. Danza zar. Esatto. Con ritmo zar, che sarebbe la yuba, sì. e danza zar. Sì. È una danza, diciamo, rituale religiosa per andare in trance. Infatti, sì, sì. Parte il ritmo molto lento, per dopo accelerare. Sì. Brava, eh. Africa, sì. Anche nella BDO lei ha fatto una lezione. Dove? Ah, sì, sì, sì. Sì, sì. L'ho conosciuta così. Ah, certo. Poi lei è molto espansiva, molto... È simpaticissima. Molto allegra, sì, simpatica veramente. E ha ballato pure quando era ancora incinta, eh? Sì, sempre. Il pancione, vedi come ballava. <ride> Madonna, questa, questa partorisce. <ride> Brava. Beh, qua siamo nel massimo, nel culmine della fisicità, sul discorso che facevamo noi, no? Che bella. Grande star. Infatti non a caso nella religione cristiana tutte queste forme qua venivano definite demoniache, no? Non Come la tarantola, no? Il esatto, mostro della tarantola. Brava, sì, in Italia c'è il concetto della tarantola. Sì, esatto. Sì, Anche la tarantola. Ma lei è italiana? No, è spagnola, spagnola di Madrid. Però abita, abita a Torino, mi pare adesso. Ma c'ha quei movimenti della testa, mamma mia! Eh, ci vuole una, una preparazione per fare oh, una... un po' come quando uno c'è cioè, i danzatori di Tanura, 
fanno meditazione prima sembra che si smonta la testa ah. sicuramente non soffre di cervicale <ride> però guarda che c'è una tecnica per, per girare così la testa sai sì, perché senza controllo le, le vertebre cervicali c'è un modo Però nonostante eh, la tunica larga si vedono comunque i movimenti del corpo. Sì, nello tar comunque eh. fondamentalmente la parte superiore del corpo, non quella inferiore, non, è, non c'è bacino, eh. Non è realtà, non c'è bacino. È solo la parte superiore, busto e testa. Ok, va bene. Lasciamo Africa, interrompiamo la condivisione. Aspetta che sono uscita senza ricerca. Dovevo chiudere il video. Aspetta. Vabbè, abbiamo un po' di musica sottofondo. <ride> Va bene. Allora, cosa vi è sembrato il discorso che abbiamo fatto? Mm? Cioè, ehm, beh, chi ha già studiato comunque danza, queste cose qua probabilmente le conosce, no? Le sa, quindi chi ha fatto danza classica sicuramente qualcosa di danza contemporanea l'ha fatto, eccetera. Chi si è avvicinato, voi perché vi siete avvicinati alla danza orientale? Punto di domanda. Ditemi, ditemi. Ah, sì, volevo, mi sono spostata perché... Eh, buonasera a tutte. Uh, e, allora, ho visto eh, all'inizio con la danza classica che avevo quattro anni e ho proseguito fino a che poi non ho, non ho deciso di, di studiare danza orientale perché non intendevo smettere con la danza ma le articolazioni con la danza classica si deteriorano le gino cioè le ginocchia e quindi... le anche sì, cioè, sì. sì le ginocchia le anche sono, sono proprio sì, sì. e quindi non i piedi perché poi se già stai non le funzionano punte... più con le ginocchia de... sì sì, sì le ginocchia, anche mia figlia di... si è macerata le ginocchia con la classica sì. <ride> Ecco. E poi ha iniziato sì, 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 danza orientale invece. e quindi non volendo smettere di danzare, eh? e quando è che hai iniziato danza orientale? Come? Cosa hai fatto dopo aver fatto classica? Eh, ero già, non ho mai smesso, cioè nel senso che ho iniziato, ho ballato fino a vent'anni circa. Poi ho continuato col teatro mettendoci insieme il teatro danza. Ho studiato, mi sono diplomata e, e ho insegnato teatro danza e teatro ai ragazzi. Poi dopo un po', dopo un po di anni eh, ho deciso di iniziare a studiare danza orientale perché non volevo smettere di danzare certo. e poi perché comunque era eh, una, una passione che ho sempre comunque avuto anche perché noi non, non, non siamo... Mh, cioè diciamo che eh, era un... Si, si res... e ho la fortuna di insegnare adesso in un posto dove si respira la stessa aria. Lì dove, dove eh, facevo scuola io si respirava proprio la danza, anche se la mia insegnante era una ballerina classica anche abbastanza di grido, però eh, quindi aveva insomma tutto il suo mondo eccetera. Però eh, la danza in senso lato si respirava in tutti i suoi stili, quindi comunque per noi non era una cosa, eh, le danze orientali, lei ci, ci teneva poi a, eh, perché per lei erano le danze orientali, non la danza orientale al singolare, eh, per lei erano una, un, insomma, una parte molto importante della, della, della cultura della danza e quindi non ce, certo. per noi non erano una, una novità, ecco. Certo, certo. E quindi il fascino, ecco, quindi 
poi eh, appunto eh, ad un certo punto è entrata proprio quasi una, una necessità oltre che, oltre che emotiva anche fisica perché eh, appunto ti permette di stimolare le articolazioni e continuare a danzare invece che rigidirle perché la danza classica in realtà è una forzatura, no? come diceva sì, Arte, infatti. è una forzatura eh. del, del, del fisico, viene, certo. il certo. fisico viene, viene mh, tra virgolette, passato in termine un po' crato no? nei movimenti, non, non, non vengono stimolate le articolazioni, vengono piuttosto irrigidite, vengono, esatto. eccetera. quindi è una forzatura, e per cui ecco, e invece la nostra danza, la disciplina orientale, anzi con i movimenti morbidi delle articolazioni e il rilassamento muscolare in certi momenti, in certi momenti in realtà di energia ce n'è tanta, però stimola la sinovia anche a livello proprio eh, ortopedico, nel senso ortopedico della parola, stimola la sinovia e quindi anche per questo per esempio noi incoraggiamo tanto le nostre allieve che sono un pochettino grandi no? a prendere questa disciplina proprio per potersi sì. muovere, danzare potersi muovere perché ecco si lubrificano le articolazioni col movimento eccetera certo, Quindi sono... certo. e quello che abbiamo visto prima di Marta Graham e della sua di lei soprattutto si avvicina molto alla disciplina che è cosiddetta teatro danza almeno sì, ma lei, lei... io e per come l'ho studiata io certo sì, ma... perché eh... proprio l'espressività sì dimmi No, dicevo che ehm, la tecnica Gram c'è nel teatro danza contemporaneo, nel modern dance, nella danza contemporanea, esatto. ehm, nell'espressione, esatto, esatto. nella danza espressiva, cioè su tutte le correnti del Novecento c'è dentro la tecnica Gram, cioè proprio intesa. Esatto, è proprio e la tecnica Gram è una cultura. Mm. Esattamente, e da lì infatti è... è, è, è ce la fanno proprio studiare quando facciamo quando facciamo anche gli stage di che, vabbè adesso non li faccio più però insomma fino a che li ho fatti e io ogni tanto i ragazzi quando, quando facciamo teatro e faccio la parte proprio di per sé di teatanza e spesso, spesso gli parlo di questa tecnica e perché proprio anche l'espressività presa proprio dal mondo animale, no? E cioè um, eh, le tecniche teatrali eh, spesso, gli esercizi teatrali spesso eh, si rifanno al movimento degli animali per eh, scegliere proprio il fisico e anche la mente, anche prendere movenze particolari per poi riuscire a muoversi sul palco, insomma è eh, in, l'imitazione del, del movimento degli animali e anche del... del le vocalità eh, che, hanno, che hanno loro eh, eh, fanno proprio eh, parte degli esercizi fondamentali e mettendoli poi insieme questi movimenti al, ehm, al, al, al movimento danzato eh, eh, vengono appunto fuori queste espressioni eh, teatro danzanti che sono, che sono eccezionali e eh, liberano liberano il corpo, liberano la mente, eh, danno, allungano poi tantissimo perché molto spesso anche quando insomma predatore, no? l'animale si allunga per cercare di eh, andare verso la preda e questo è un movimento che spesso noi chiediamo per esempio ai ragazzi di fare per cercare di allungare proprio il il corpo quando, uh -huh. quando siamo in quell'ambito, non parlo veramente dell'insegnamento della danza e quindi questi movimenti sono proprio ehm, in, importanti proprio per, per, per rendere il corpo ehm, sempre più, eh, per staccare le articolazioni, per, per renderle più fluide, per rendere, insomma è tutto veramente molto, cioè non c'è questo... una disciplina. Comunque tieni presente che tutte queste sì, cose hanno il fondamento um, nelle danze etniche, perché se noi andiamo a, a, a guardare le danze africane, mimano tutti i movimenti degli infatti. animali, ad esempio. Se infatti, andiamo a infatti, vedere anche nello stesso eh, folklore infatti. egiziano, abbiamo tutto un mimare Appunto. anche comunque anche della quotidianità, eccetera. Quindi esiste Appunto. diciamo, questa Appunto. realtà delle danze etniche che comunque... E fanno parte e infatti stavo, stavo 
e infatti stavo appunto per, per concludere dicendo che comunque tutta quanta la danza in senso proprio a livello proprio globale eh, non nasce mai per estetica nasce dal, da, dal, dal re sole in poi per estetica con la danza classica ma in realtà la danza di per sé è una necessità non nasce per estetica quindi le celebrazioni eh, il mondo degli animali eh, le celebrazioni per una battaglia, per un raccolto, per la nascita di, un, di, di una capretta nuova, adesso dico per dire, no? Insomma, sì, certo. cose di questo genere. Cioè, sono proprio la vita quotidiana che ha portato proprio a questo tipo di espressione corporea per appunto celebrare la vita stessa, poi alla fine. Anche la morte in realtà, come momento della vita, come... Insomma, per cui... Trovo che, le, trovo che il, il, il corpo di per sé eh, sia uno strumento eccezionale e che fa delle cose eccezionali, che può fare delle cose eccezionali. È e la comunicazione del tutte, corpo che dobbiamo recuperare, giusto? <ride> ecco, la comunicazione fisica del nostro esattamente. corpo. Quindi ecco, insomma, esattamente. Bene. Quindi per quanto mi riguarda, che devo dire, insomma, per me è meraviglioso tutto ciò. Ecco. <ride> e, e le altre che cosa avete da raccontarmi, da dirmi? Non so, le, loro le vostre esperienze, come vi siete avvicinati alla danza, insomma, ecco, oppure che cosa mh, vi ha fatto pensare a quello che vi hanno detto oggi, ecco, su questa cosa qui, del fatto che appunto tra danza contemporanea, danza teatro e danza orientale non c'è questa forte differenza, cioè sostanzialmente... E il corpo danzante ha questo quest archetipo in comune, no? C'è cioè questa unione, c'è cioè questo filo conduttore, insomma, che li lega in pratica, no? Co cosa ne pensate voi? Cioè, anche capire perché eh, ci siamo avvicinati alla danza orientale, per quale motivo, perché chi è venuto da altre danze, chi invece si è avvicinata per qualche motivo, insomma. Raccontatemi, dai, forza coraggio. Ma personalmente io da piccola eh, nessuna, nessuna danza, proprio nessuna danza, perché la, la, la cultura generale dei nostri genitori era piuttosto, sappiamo non chiusa, però era orientata in altre, in altre vie, quindi eh, personalmente per quel che mi riguarda io mi sono approcciata, ero già adulta, eh, per cui è stato un lavoro doppio quello che, io dove, quello che ho dovuto fare. Eh, nonostante tutto mi sono trovata a, ehm, a ricostruirmi, quindi sono partita da um, un, una certa tipologia di danze, eh, quindi le, le, le danze standard, quindi eh, tutta un'altra cosa. Mm. Poi, sì, di certo, coppia, insomma, sì, no? balli di coppia, insomma, no? Sì, 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 le danze quelle di coppia, quindi le, le, le danze standard, il liscio unificato, e il caraibico, eccetera, eccetera, eccetera. Poi nel corso di, tutta questa, di tutto questo sviluppo c'è stata la necessità di, eh, qua entra in gioco, il, 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 il ricercarsi, non tanto il ricercare all'inizio, ma il ricercarsi, ehm, la, la necessità proprio di ehm, fare un qualcosa che fosse per me. E senza pensare, sinceramente non ho, non ho pensato, sono andata a istinto. Dopo mi sono accorta che era una cosa che probabilmente mi apparteneva già da, dall'infanzia, ma poi collegando, no? colleghi tutti i tasselli e, e ti accorgi che ci sono dei, eh, sì, delle, dei, delle cose che uniscono quello che eri tu da piccola a quando sei diventata grande e il, il discorso della danza medio orientale io mi sono veramente resa conto che in qualche modo c'era già sì. e poi da lì vabbè è partito tutto lo studio che okay, insomma è, è, 
arrivati a, ad ora <ride> ho potuto anche sperimentare ehm, cose che veramente mi hanno, mi hanno mh, formata, mi hanno fatto crescere al di là del, di quella che è stata proprio la, il percorso no? di studio del, dell'argomento proprio specifico Medio Oriente, quindi tutta la parte classica, la parte folk e tutta la parte tecnica che insomma... Sì, ho potuto mettere le mie conoscenze ehm, fisiche, perché poi sono diventate conoscenze fisiche non solo culturali. No, infatti. Eh, e questo, questo per me è stato fondamentale. Ho scoperto stato... del proprio corpo, no? Del, Bravissima. Del questo. Del... Esatto. Eh sì, certo. questo, questo per me è stato fondamentale, lo è tuttora, perché, perché poi vai a sperimentare quello che tu fai con il tuo corpo, ok? Quindi tutto quello che tu eh, riesci a, mh, a dare, eh, riesci a, a, a portare e riesci a fare con il tuo corpo da qui fino alla punta dei piedi, lo porti in altri settori. Si parlava altre volte no, di, di fusioni sicuramente, di fusion, mm. ok? e della sperimentazione del, di quella che è la danza nel teatro, quindi la danza con, eh, nelle parole, non tanto con la musica, ma eh, la danza con le parole, quindi tu vai a danzare le parole, allora ecco che metti, almeno io parlo per la mia esperienza chiaramente, metti eh, in pratica la tua fisicità, quello che tu sei riuscita a a tirare fuori quello che tu hai tratto no? da tutto questo percorso eh, ti metti in gioco e dici ok vediamo proviamo e vediamo cosa ne esce effettivamente eh, il corpo è uno strumento si è sì. detto anche in altri incontri no? è uno strumento e possiamo veramente utilizzarlo come vogliamo anche se, ok, d'accordo, la formazione e il percorso, eh, gli studi sono indirizzati in un, per una certa strada, quindi la danza medio orientale con tutto eh, annessi e connessi, però eh, chi è che mi vieta di liberarmi completamente da quelli che sono? Perché poi... Eh, la rigidità eh, non è solo fisica diventa anche mentale io non, non posso stare personalmente ripeto è sempre sto parlando a livello personale non posso stare rinchiu rinchiusa in quella che è la scatola eh, dentro cui ho studiato no ok tiriamo giù tutti i le pareti di questa scatola, usciamo e mettiamo in pratica eh, quello che abbiamo acquisito con il nostro corpo. Quindi per me è stato veramente ehm, illuminante tutto, i, tutti questi 20, 20, 20 anni, 21 circa no? di, 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 di studio, di lavoro che comunque ho dovuto fare su me stessa, sul mio fisico già adulto, perché un conto è ah, cominciare no. da bambini e un, con, e un conto è completamente diverso, cioè devi lavorare in un modo mm. veramente spropositato mm. e, e, e sicuramente fisicamente ma anche mentalmente, quindi ehm, cioè, le, le aperture mentali e fisiche sono fondamentali per poter progredire, ecco. Questo è il, è il mio pensiero, insomma, poi chiaramente è tutto opinabile. Certo, certo. Ecco, e... Daniela, tu da quanto tempo hai che danzi? Eh, allora, ho fatto 30 anni fa e dopo ho cambiato completamente vita. Mi sono sposata. L'anno scorso mh, ho preso Covid al lavoro e sono stata 21, anni, 21 giorni in isolamento. E, diciamo, 
adesso si vede diverso il Covid, ma l'anno scorso tutti avevano paura delle persone che hanno Covid, anche in famiglia, mariti, tutti, diciamo. Era un po' figlio di nessuno. <ride> sì, è così la realtà, perché tutti hanno paura, ti vogliono bene, ma la mia pelle conta di più. E in questo momento, grazie al cellulare che stai chiusa anche in una stanza, mi è venuta la nostalgia del passato. E ho guardato l'esibizione delle danzatrici moderne, ecco, perché le moderne sinceramente non le conoscevo più, conoscevo come si danzava 30 anni fa. E tu, eh, scusami Daniela, tu vieni da... Non mi dalla Romania. Ah, ok. Però... Quindi avevi non... fatto danza, avevi fatto danza. Proprio non costante, non costante. Trent'anni fa quando l'ho fatto io diciamo che era un, una rivelazione perché nei regimi comunista eh, le ragazze erano più educate a essere come i maschi. Ah, okay. Tanto è vero che ho fatto un liceo edile. Io ho anche qualifica di un tipo di muratore, ce l'ho certificato. <ride> Sì, sì, eh, dopo te lo farò vedere. <ride> sì, io so, so fare... <ride> Una ballerina sì. muratore, dai. Sì, sì, sì. sì. No. Bello. E, e diciamo tramite la danza ti ribelli, ritorni alle origini. Certo. In un modo raffinato, senza disturbare nessuno, ma ti avvicini. E anche ricevi un'educazione, per esempio, dai nonni rigida, molto religiosa, tutta la ragazza per bene. A un certo punto non ce la fai più e ti, um, cerchi una via, di sc una scappatoia. E la danza sicuramente è in modo pulito, in modo elegante, ingenuo, ti aiuta. E poi, diciamo, ritorni anche come... Bambina, eh, perché nella danza del ventre sono tante amiche, tante donne, tu sei insieme alle altre. Sì, è un tornare alle origini, no? al tuo, al tuo modo di essere e rivivi delle cose anche dell'infanzia probabilmente che avevi rimosso, <ride> che avevi lasciato proprio dentro di te, no? Sì, sì. E ti dico, dopo ho lasciato perdere, ho fatto università, ho fatto, faccio l'infermiera, com completamente non ho mai danzato. Però l'anno scorso mi è venuta una nostalgia, ma forte. E mi sono riavvicinata con il cuore, diciamo, non come professione, ma come il cuore. Certo. Mi fa stare bene, diciamo, mi fa, mi risveglio anche dei ricordi. Certo, certo, infatti. Bene, sì. bene, sono contenta. Ecco. Poi non lo so, raccontatemi qualcos'altro, dai, che ho... perché stiamo parlando comunque della, della nostra danza, non del nostro tessuto, come la viviamo. Monica, raccontami. La danza orientale, come ti sei avvicinata alla danza orientale? Perché? Io attraverso la mia mamma adottiva greca con origini egiziane. Ah, sì, sì, la mia mamma adottiva. E, e lei sentiva questa musica, anch'io da grande, perché ho cominciato a, la danza orientale, l'ho iniziata che avevo 38 anni, quindi eh, adesso ne ho 54 quasi, manca ancora un po'. E mi sono avvicinata perché la sentivo questa musica che mi era molto bella, eh, molto rimata, c'era eh, una melodia molto lunga, un ritmo molto veloce, insomma mi affascinava molto e lei ogni tanto faceva questi movimenti eh, che mi affascinavano perché era, era bravissima eh, sì. e, e niente insomma così un giorno poi sono andata a vedere una dimostrazione di danza orientale qui a Mantova e niente mi, ha, mi è piaciuta tantissimo l'insegnante e così ho provato, mia mamma sapeva che mi piaceva e come regalo mi ha fatto eh, un mese di, di corso di danza, no? Come regalo. E così, niente, mi ha preso, ho cominciato anch'io a sperimentare una danza diversa col mio corpo e, 
e anche se avevo sempre tantissima vergogna perché erano movimenti per me molto eh, eh, sinuosi no quindi eh, anche se sono sudamericana e ho vissuto in Argentina fino ai 23 anni eh, però questa cosa mi, mi affascinava molto anche l'aspetto di cultura eh, simboli come appunto si parlava prima no e eh, eh, e lei poi mi parlava già di, di che le danze erano a livello sacro, che si, si ballavano durante le feste, e, eccetera, eccetera, no? E che tipo di danze si potevano ballare e quale no. Quindi avevo un po' un mix, un po' di tutto, perché poi mia mamma comunque è cresciuta in, Gre in Grecia, quindi poi parlava il, il, ballava il Sirtaki, quindi c'è stata una, una mescolanza di tantissime danze. Bella, bellissima esperienza proprio. Sì, e quindi insomma diciamo che la danza mi piace tutta, tutta. Io dico che se tornassi indietro... E inizierei sempre con, con la danza classica per poi evolvere tutte le altre però eh, sì, è molto importante eh, conoscere come mi aggancio a Caterina che prima diceva no? eh, ho dovuto lavorare di più col corpo e tuttora lavoro di più col corpo perché ho, ho delle eh, si dice, sacralizzazioni nella, in tutta la mia colonna quindi e nonostante quello io vado avanti, mi piace, sento il mio corpo, mi ascolto e, e, e conosco anche i miei limiti fino a dove posso arrivare, però è, è bellissimo perché mh, non si può rimanere solo in, una, in uno stile di danza, secondo me bisogna conoscere un po' tutto e conoscerlo bene e, e quello ti fa ehm, stare anche insieme e ti fa aprire anche di più con le persone, soprattutto con le donne, perché noi il nostro mondo è... La, maggior la maggioria di noi lavoriamo donne tra donne, difficilmente abbiamo, io ho la fortuna di avere un allievo in classe, e lui, lui dice che non vede il giorno di arrivare a, a classe a lunedì perché vede tutte noi, sono, sono tutte sorelle per lui e così via. E, mh, è molto cioè, mh, famiglia, no? e, amicizia, cioè è questo che ti fa crescere di più, perché impari sempre di più da un, da un altro, non so, io... Mi piace molto guardare e imparare dagli altri. E, 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 ecco, mi, mi sono avvicinata, diciamo, e poi vabbè, sì, studiare, come diceva sempre, eh, come diciamo sempre, no, studiare, formarci per insegnare meglio, per, per insegnare meglio agli altri, perché in realtà ho iniziato anch'io come autodidatta. Ho iniziato un corso, poi l'ho lasciato, poi... Mi hanno lasciato un corso perché ero partita con una collega e si era fatta male, da lì ho iniziato nel 2004 e tuttora studio con Maria Gandra, <ride> il mio studio. Poi è bello conoscere tante persone e, certo. e, e queste, questi due anni di chiusura ci hanno permesso comunque di conoscere persone che non avrebbero mai conosciuto. Altre persone, fatto, diciamo, eh. anche lontane, insomma, no? E quindi... So che la danza, la danza, la musica unisce tutti. Cioè, è sempre legato a questa, la vibrazione, la musica, no? Da dove nasce. E, e quindi, insomma, sono molto contenta. Mi piace molto, quindi... Tengo sempre, dico che sono, sono, sembro così, ma poi sono molto timida dentro, quindi ehm, questa non è una... Qua, non che... quando danzi, quando danzi cioè, viene fuori la Monica che c'è dentro, <ride> giusto? <ride> ecco. Quando danzo mi piace, mi diverto e do me stessa, ecco. non ho riserve, quando ballo non ho riserve per me. Cioè proprio... questa, questa è una cosa molto importante infatti. Mm. Ma non riserve, mi piace molto e sono molto contenta di essere arrivata qua e di poter studiare e continuare ad andare avanti, questo sì. Certo. Beh, diciamo che la conoscenza, lo scoprire, eh, l'universo della danza è enorme, no? Quindi Assolutamente. La non bisogna mai finire, diciamo, di, di conoscere, di studiare. E studiare in senso, non dico di studiare... Mh, con dei maestri, ma anche approfondendo degli argomenti, cioè anche con degli altri maestri. Che, cioè comunque non bisogna avere, anche se noi uno è già diplomato, non deve aver paura comunque no, no. di partecipare. No. 
Ah. Ah, perché c'è tanto comunque da scoprire, no? Tantissimo, tantissimo. Tantissimo da conoscere, eccetera. Quindi... Ma è molto, è, è affascinante, no? Perché quando Certo. puoi studiare eh, ti viene come sete, no? Di voler imparare ancora di più, di saper di più. E, mh, apri un libro e leggi una frase in qualsiasi libro... E dice cavolo prima non, magari l'avevo già vista questa frase e non l'avevo percepita perché questo ti fa percepire no? aprire la mente come eh, la conoscenza d'altronde Certo, certo. no Mm. sono molto contenta mi piacciono tutti gli stili ehm, ovviamente sono molto legata a ciò che è il folklore perché io adoro il folklore Certo. Sì, c'è sempre una tendenza, eh, diciamo, una preferenza, diciamo, nelle cose. Quello che bisogna cercare di evitare è che di avere dei preconcetti no io ho trovato spesso delle danzatrici che dicevano ah io voglio studiare il cioè io a me interessa il rack shark non mi interessa il folklore diverse le ho sentite che hanno Sì, sì, detto sì, ma anch'io tutt'ora nelle classi, sì, sì, se le metto ah, in studio. il folklore è il fondamento quindi non si può non studiare il folklore anche se si ha voglia comunque di fare Sì, sì, l'oriente sì. classico insomma quindi ecco e in più eh, l'orientale orient l'oriental ha bisogno comunque anche di tutta una preparazione fisica no Assolutamente. che, che richiede eh, diciamo tutto un lavoro di rinforzo muscolare di, della sbarra e Infatti, infatti io lunedì quando ho fatto lezione alle mie allievi ho detto vi faccio eh, il riscaldamento che sto facendo in accademia, quindi la sbarra. E, e loro l'hanno apprezzato tanto e il titolare della scuola ha detto beh dovremmo apprezzarti con una sbarra perché non ce l'avevamo, quindi ci siamo appoggiate tutte al muro, no? È stato molto bello perché è lì ho, ho messo un po'... le lezioni appunto di Alice, quindi nella Sì, sbarra infatti. che ho portato, poco poco, ma è, è un cambiamento, insomma, è Certo, certo, ecco. fondire poi. Infatti, Ma... infatti io penso che anche la stessa Rosanna, dopo aver fatto eh, tanta danza classica, a un certo punto averla lasciata... E comunque gli è servito come fondamento per poter fare anche tutto un genere di stili di stili di oriente classico perché posizione dei piedi eh, il lavoro sulle punte eccetera che comunque nell'orientale c'è quindi di conseguenza aiuta però bisogna stare attenti che mh, di non forzare questa cosa perché come dicevamo prima la danza classica blocca tanto E quindi di conseguenza quel pochino che serve per rinforzare muscolarmente. assolutamente <ride> ecco. ma poi vabbè Perché quelli che fanno ma infatti tribal fusion rinforzano i muscoli con lo yoga, ad sì esempio. Ci sì sono diverse metodologie no? per rinforzare i muscoli. Infatti con Alice, adesso con il nuovo percorso che facciamo, lei non farà rinforzo muscolare, diciamo, eh, con la sbarra come l'ha fatto nell'Oriental, ma lo farà con, ehm, con lo yoga, no? quindi il rinforzo muscolare è del tribal fusion per fare questo lavoro con il fan bail, perché faremo un fan bail per un mese, circa, anche meno forse, ehm, faremo un fan bail fusion, ok? Bello. E quindi però eh, applichiamo un po' di, di tecnica fusion che non è tribal ITS, attenzione, perché tanti confondono no? la cosa. Eh, proprio fusion inteso come isolamento del corpo, isolamento muscolare, eccetera, eccetera. Ecco, quindi. Anche perché un fan bail, in realtà, da dove proviene? Proviene da una cultura orientale, giapponese, cinese, giusto? Non, non di certo mh, Egiziana. indiana o medio orientale, insomma, ecco. Anche i fan veil, come, come la maggior parte degli, degli, degli strumenti utilizzati in danza, anche essi erano delle armi. Certo, Che poi ma tenete, tenete presente che comunque la foyer, ad esempio, tipo le ali di Iside, dei fan veil, eccetera, venivano utilizzate nel modern dance all'inizio del Novecento, quindi tutta la modern dance eh, ha utilizzato questi strumenti. 
con musiche diciamo più, più occidentali ecco quindi Beh, senza dimenticare che anche il, il ventaglio è un'arma nelle arti marziali eh, appunto dicevo è, è, esatto è... esatto appunto sì ecco quella è una era proprio era proprio un'arma proprio un'arma sì sì. sì 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 e poi tutto viene utilizzato ma è, è il bastone del Saidi certo il bastone del Saidi ah, sì. il bastone mm. senza parlare della spada naturalmente no? esatto eh, eh, ma quindi che poi sono tutti strumenti che poi sono che, che si vedono adesso che, che noi utilizziamo in gentiliti ma proprio perché eh, come dire con queste, con queste danze e, eh, e con questi strumenti celebriamo eh, facciamo vedere co co cosa è diventata la celebrazione per esempio della vittoria di una battaglia per esempio ah, certo, certo. ecco eh, perché questo è eh, molto sì. questo fa parte della cultura della danza eh, certo eh, certo sì, che, e, saperla, impararla, studiarla e poterla poi per esempio io non so se a voi capita ma eh, le mie allieve si incantano quando io ogni tanto gli racconto qualche chicca perché sono donne grandi, sono donne adulte e vengono con un, a, ad imparare le danze medio orientali con, 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 con un obiettivo molto diverso da quello che poteva essere il mio di vent'anni fa ma eh, quindi la teoria io gliela racconto gliela spiego però a, a piccole pillole eh, perché poi altrimenti starei a parlare per due ore e lo, no lo, beh certo basta fare metta, un accenno eh, di cinque loro di... vogliono ballare ecco appunto ah, sì, no. sì, sì. però vedo che si incantano quando eh, gli, gli, gli spiego delle cose a livello così insomma, si teorico. impara in modo diverso quando capisci che cosa stai facendo perché fare eh, una no, cosa esatto. senza capire quello che stai facendo no? vero Esatto, e una, una di loro ha detto proprio questo, eh, capiamo meglio, perché capiamo da dove partiamo, perché facciamo questa cosa, cioè il capire perché si fa. Certo, eh. a me per esempio è capitato che, eh, e, e questo è vero quello che dici, perché quando io ho iniziato danza era imitare la maestra, la maestra non, non insegnava, non mi diceva mai, cioè non ci diceva mai quali erano... Innanzitutto, i, i, che cosa erano i ritmi, no? O che cosa era un passo e perché si combinava questo passo a questo tempo di musica. E adesso io invece quando lo spiego, lo dico, anche loro mi guardano, però senza annoiare, perché loro vengono per ballare un'ora, un'ora e mezza, il loro tempo a no? uscire di casa. Quindi a volte si ha anche timore di annoiarli e quindi poco a poco si passa in formazione, cultura e arte e divertendosi, insomma. Ecco. Certo. Questo dipende anche sempre dai livelli, no? Perché la principiante ha voglia comunque di ehm, trovare uno spazio per sé, per rilassarsi, eccetera. Esatto. Più si va avanti, più si è a livello avanzato, c'è più sete di conoscenza, di conoscere, di capire. Sì, anche loro stesse chiedono, quindi... Certo. E quindi sì, sì, ecco. E... Poi Jessica, dimmi qualcosa. Tu perché ti sei avvic avvicinata alla danza orientale? Allora, parlo piano perché è tardi quest'ora. Sì, certo. Sì, sì, dopo... <ride> no, allora, all'inizio è stato 15 anni fa, la prima volta avevo dunque circa 15 anni fa. Eh, sui 32 anni circa, sì, e mai fatto in vita mia danza, quindi c'è sempre sport, sci, ginnastica, so c'è sempre... Una sportiva, sì, sì, sì cioè, tra virgolette, diciamo sì, non c'era questa cultura da piccole, sì, c'erano le ragazzine che facevano danza classica, ma erano le privilegiate, le bambine. E niente, poi ho trovato un volantino al supermercato, alla cassa, sai, il classico volantino che trovi, e ho detto finalmente, cioè, l'ho sempre desiderato farlo, perché magari, che ne so, lo vedevo in tv, o... cioè all'epoca poi non c'era neanche internet, figurati, e vedevi in tv, penso, che avrò visto qualcosa in tv, 
E ho detto, finalmente ho trovato il corso che ho desiderato tutta la vita. Bella. Io non vedevo l'ora che arrivasse il mercoledì pomeriggio per andare al corso Bella. di danza. Sì, infatti, che si chiamava Del Ventre, però, capisci? Certo. E la mia maestra era Stefania, appunto, Carovelli, che la conosci. Ah, ok, sì, sì. Che ti ho detto. E lei non era una professionista, però era allieva di... Ehm, Zannat. Della Zannat. Sì, ecco, sì. era stata allieva di Zannat e di Jamila Zacchi. Sì, Jamila Zacchi. Ecco. E quindi lei ha portato la sua esperienza in un corso, in una, in una palestra comune qua. E, però ovviamente mancava tutta la base che sto facendo con te adesso, mancava tutto, tutto. Sì, ti sto facendo un grande casino in testa. Vero? <ride> Mamma, non ho idea. No, è perché c'è cioè, entrata, entrata a far parte di un gruppo la vita. super avanzato. Sì. No? E parla. purtroppo io non posso andare indietro e capisco che Jessica è sconvolta per tutte queste cose qua. Cioè, lo so, me ne rende conto. Quindi, comunque, dai che forse tra poco... Dovrebbe eh. iniziare anche, però è che tu lavori di pomeriggio, perché dovrebbe iniziare... No, no, di mattina, no, no, sono libero di pomeriggio. Ah sì, perché tra poco inizia un corso, sì. non è che inizia, eh, ha sospeso perché mh, ha preso il Covid, è stata un po' male, mh, eh. Adriana e, e, e sua figlia, loro danzano spesso insieme, più un'altra signora, e quindi in pratica si è sospeso un po' il corso, online sempre, e dovrebbero ripre riprendere il giovedì alle 15, ok? Dalle sì, 15 è meglio per me, sì. E quindi lo con loro tu saresti più rilassata. <ride> no, no ma allora, è è sta è stato, guarda, cioè, è stato scusa, così. Non sono pazze curiose, cioè Monica non No, 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 è perché è, è stato così, io cioè... ho frequentato due anni il corso <ride> di danza, ma parliamo di 15 anni fa. Sì. Poi io ho avuto i due gemelli e ho smesso ovviamente. E con due gemelli, cara. Eh, sì, poi io cioè, non mi passava più neanche per l'anticamera del cervello di ricominciare, nel senso che avevo altri pensieri, ovviamente altri... Poi ho fatto yoga, cioè... E hai fatto cioè, benissimo, altre passioni. perché lo yoga fa veramente mm. bene. Eh? Sì, mi piaceva tanto. E poi comunque, eh, dopo c'è stato comunque il periodo che non c'era più non trovavi più corsi neanche a pagarli non c'erano c'è stato veramente qua a meno da me a Verona non c'erano corsi e poi alla fine durante appunto il lockdown così verso la fine ho proprio cercato volutamente perché desideravo tanto ricominciare certo, riprendere certo. tanto sì. ecco bene comunque dai dopo ti spiegherò Niente, io sono molto contenta anche di aver, con, con, di aver conosciuto appunto sia Rosanna che Caterina, eccetera, che non le conoscevo perché facendo questi incontri, Anna l'ho conosciuto con la Belly Dance Academy, anche, no, Rosanna no, aspetta, Caterina nemmeno, è stata con questi incontri Caterina, giusto? Che, esatto, Daniela è venuta anche al congresso. Con la figlia, Bello. Era Daniela. E nipote. Era, e con la, e penso esatto. un po', io ho speso di balare quando sono rimasta incinta con la mia figlia. E lei è, venuta per la, e, e lei è venuta con me per eh. vedere che mondo è questo, perché lei non l'ha mai conosciuto. Lei non mi ha mai visto balare, mai. E, e lei è venuta a sbirciare cosa è quel modo che non le è piaciuto. Io mi ricordo il seminario che ho fatto io sulla Badiama Sapni con i cimbali, mi piace che è benissimo te Daniela. Eh? Allora io i cimbali non li ho mai usati, prima volta che li ho messi nelle mani con te. Eh. E, Abbiamo fatto una cosa semplice, dai. Però sono belli, però bisogna avere la pratica un po'. Sì, quello sì. Cioè, perché non, non riesco, ecco, non ho la pratica, però sono belli, mi affascinano. Dai, bisogna Adesso... praticateli perché comunque sono molto belli. Eh. Sì, molto belli e poi dà un effetto particolare. Sicuramente, ecco. Stefania è muta, Stefania Manzoni, e... 
E niente, insomma, se vuole dirci qualcosa, non lo so se è online oppure... Perché ha problemi con il telefono, quindi beh, comunque vabbè, vediamo se ha voglia di dirci qualcosa. Va bene, vediamo. Qualcosa... Ecco. Cioè, qua in parola sulla solita storia, un po' la storia forse è simile a quella delle altre. Cioè, sì. sono avvicinata alla danza orientale 16-17 anni fa, penso. All'inizio un po' per caso, appunto perché c'era questo volantino del corso, così, curiosità <ride> sicuramente, di una cosa che non avevo mai visto, mai provato, e per curiosità anche perché io ho un carattere curioso, mi piace sperimentare, mm. provare cose diverse, mi piace conoscere anche cose diverse. E poi... Ecco il piacere di eh, avvicinarsi a una cultura diversa dalla nostra occidentale. Certo. Eh, non mi interessa tanto la parte storica, nel senso che insomma non andrei a cercare la danza fino nella preistoria, non andrei a cercare le cause, insomma, fino a quel punto, come anche non andrei a cercare tanti significati reconditi, insomma, tanti simboli. Mm però invece mi interessa molto il lavoro sul corpo certo. e il lavoro sulla consapevolezza del corpo e dei movimenti. È una pecca che ho visto un po' nelle varie esperienze, insomma, in quello che ho conosciuto anche di altri tipi di corsi, altri tipi di danza, quello che mi è dispiaciuto un po' è di vedere tanta codificazione, troppa troppe codifiche cioè anche quando la danza cerca di essere sperimentale si porta sempre dietro un grosso fardello di codifiche di convenzioni cioè anche quando io ho fatto ho provato a fare danza contemporanea che per esempio anche adesso con il lockdown l'ho fatta con Ivan Ristallo che è stato allievo di Lindsay Camp ed è stato nella sua compagnia ho fatto un po' di butto con Azzucci Tecnoci, mm -hmm. ho fatto danza persiana e anche danza persiana mm -hmm. contemporanea, che però quello è stato un corso diverso, molto, che mi è piaciuto molto di più. Invece è perché per... è più legato all'aspetto etnico, secondo me. Infatti so. mi piace molto questo discorso dell'aspetto etnico, sì. che per me è molto anche correlato allo stile, cioè io vedo certo. l'approfondimento della danza e l'approfondimento degli aspetti folcloristici ed etnici, lo vedo molto nello studio dello stile più che nello studio delle codifiche. Sì, sì, Perché sì, beh, certo, 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 certo. Un, un po' come l'ha impostato, ad esempio, non so se avete letto voi eh, di Farida Fami la sua tesi di laurea in etnologia. Sì. Lei ha parlato del lavoro di Masmureda, però lei non ha parlato di codifica, ha parlato proprio degli stili, come lui li ha impostati, come vedeva la società del tempo, l'impostazione. Se andate sul sito della Farida, del Farida Fami, lei ha pubblicato anche sulla sua tesi di laurea, quindi andate a leggerla, ve lo consiglio, perché è molto molto interessante. Sì, ed anche quello che mi piace poi di questi tipi di danza, di questo modo diciamo di fare danza, è quello di unire appunto la consapevolezza del corpo e quindi la conoscenza della tecnica, la conoscenza dei movimenti del corpo con l'approfondimento dell'espressività anche, delle emozioni. E non mi piace molto appunto, ripeto, quando si va verso... Eh, dei campi tipo il teatro danza visto come appunto raccontare delle storie che è un po è una cosa un po banale insomma da quello che vedo da quello che vedo insomma in Ma tanti dipende campi. perché il teatro danza sì. è una cosa un campo ampio in, sì, immenso il quindi... teatro danza come disciplina intendo proprio alcune cose che ho visto ecco magari diventa riduttivo quando si racconta una storia, una, sempl una semplice raccontino, insomma, così, allora non è più stile, non c'è più approfondimento, diciamo, ma è un semplice, eh, eh, come si può dire, un discorso semplicistico. Dipende, dipende, dipende perché 
ad esempio il teatro danza della Pina Bausch, non so se avete mai visto uno spettacolo, io li ho visti dal vivo a um, Oriente Occidente, no? a Roveretto in Trentino, ai tempi, beh, prima che lei morisse, comunque ha fatto diversi spettacoli. E teatro danza però non sono raccontini, cioè energia pura, questi corpi che, che cadono, eh, no, una, se cioè se proprio se è un... È una... E quindi e il teatro danza se ha una miriade di... Al di là del racconto, no? Cioè, mm. eh, teatro danza non è riduttivo rispetto alla danza, deve, deve esserci anche quella componente, cioè si deve comunque fare un approfondimento, uno studio, insomma. Ah beh sì, certo. Non è una Dunque, sempre... Teatro danza, ad esempio, se noi pensiamo al folklore egiziano, la stessa Farida Fa mi diceva, è una sorta di teatro danza, perché ci sono comunque nelle diverse coreografie di Reda delle storie che vengono raccontate. Quindi, eh, cioè, quindi... Ma anche nella danza persiana? Mi sembra che Anche sia così, danza, sì, certo. da quel poco che la conosco, perché, perché so che insomma la, la danzatrice quando, quando danza racconta tutta la, anche tutta una giornata o tutta una storia o tutto esatto. l'innamoramento, tutto l'incontro con il fidanzato, con l'innamorato, proprio è, è, è proprio tutta una storia, quindi cioè, è un tipo di danza diversa rispetto alla danza contemporanea barra teatro danza, però è comunque... Eh, eh, è una narrazione anche quella è una narrazione la danza, la danza persiana ha comunque diverse branche sì, diciamo sì, quella sì, della sì. danza è una ma non è solo quella sì sì certo, certo. certo. Eh, certo, certo. Eh, a me eh, dispiace un po' quando c'è questa tendenza riduttiva verso questi racconti del teatro danza oppure verso la simbolizzazione verso tutti questi simboli che... Ma dipende, dipende dalle culture, perché ad esempio la danza indiana oh. è molto è molto. Infatti io, io ho fatto un anno senza mancare una lezione di Bharatanatyam. Quindi danza eh, la Bharatanatyam, no? scusa, è tutto un simbolo, eh? cioè, effettivamente. È proprio è, è bellissima, è bellissima, eh sì. è certo. affascinante. Simbolo, ma non è solo simbolo, se no non è più danza, capito? Ah, no, ovvio. Cioè, a me non è simbolo, è, è tutto un insieme perché tu lavori, il tuo corpo lavora come se avessero, ci fossero due cervelli diversi, Uno, una mano fa una cosa, una, una, l'altra mano fa un'altra, il piede fa una cosa, l'altro piede la testa, cioè è una cosa veramente, una danza affascinante, complicatissima, bellissima. Infatti e... non a caso la San Denis era affascinata dalla danza indiana, ha, fatto ah, sì. ha studiato tantissimo la danza indiana. Io ho fatto con Lucrezia Maniscotti, poi mi è dispiaciuta che è ritornata a Milano, io non potevo andare a Milano, quindi... Eh, però insomma l'ho messa lì, mi sta aspettando, non... <ride> in attesa. <ride> eh, no. Bene. Ok, grazie ragazze per le vostre testimonianze. Io adesso la registrazione, ehm, cioè faccio la registrazione di, di questa, questo incontro questa sera, lo pubblico, quindi se avete voglia di rivederlo. Ecco. Ah, non ho chiesto ad Anna, però Anna so benissimo che fa flamenco, fa anche danza orientale, Bello. non ti ho chiesto, però lo sappiamo perché tante volte abbiamo parlato, vero? Sì. Quindi... Ecco, se hai voglia no, di forse, non, cosa, forse non ti ho mai detto che io ho praticato yoga ah. da, da quando ho iniziato a fare danza flamenco, quindi sì, e non ho mai bello. smesso. Ho sempre ballato, sono 31 anni che ballo e 31 anni che pratico yoga e quindi sì. mi aiutano molto. Sì, veramente, bello. guardate, è una disciplina sì. che è molto importante Vero. anche da, come complemento, diciamo, alla danza, sicuramente. Sì. Okay. Flamenco è, una, è, è meraviglioso. Sì. Eh, sì. Cantato, mi sono imbattuta qualche anno fa su, su YouTube in una, in una danzatrice che eh, ma, Maria Gonzales, Maria... Oh, Dio, adesso non... Non mi ricordo, però è ma, ma, ma una cosa veramente, veramente, veramente eccezionale per non, 
Beh, già che ci sa... scusa, faccio una domanda veloce, ma che fine ha fatto la Team Cortez? Perché per Lì? me era un ah, idolo. Ah sì, è vero, non si vede più, eh? Non si vede più, ah, la Team no. Cortez. Cioè, ah, è eh, Cortez, ho capito. Oh, oh, ma non si sa. È sparito, è sparito. Chissà. A me piaceva anche molto Antonio Marquez. Eh, no, ma io non sono Mamma mia. in quel mondo. Non, non mi, piace, so, io... mi piaceva più Antonio Marquez, più classico. Eh, me, me lo andrò a guardare. Me Dice andrò... Cortes è più moderno, però tutte sì, le bravi. Sì, Cortes sì. è più, diciamo, più... Ehm, contemporaneo. Sì. Contemporaneo, sì. piace magari mm. anche ad altre a persone che non sono nel flamenco, no? Eh sì. Ma, oh, cioè, vabbè. Ma tu fai flamenco puro o flamenco arabo? Tutto Io ho fatto 10 anni di flamenco classico, poi eh, 16 anni di danza del ventre e sono già dal 2009 che faccio flamenco arabo, quindi sono Bello. tornata a casa con il flamenco arabo. A me <ride> quindi... mi piaceva dei, dei 30 anni fa, 25 anni, alla Bina. Che è molto bella, si ballava un tipo di flamengo arabo. Ho capito. Mm -hmm. Vero. Allora, anche il flamenco, io lo sento talmente mio che secondo me non voglio disprezzare le altre danze, per esempio anche la danza indiana mi piace moltissimo, mi sarebbe piaciuto, ma per me a questa età è troppo faticosa. Però secondo me, devo dirla, il flamenco è il più bello di tutti. <ride> lo devo dire. Io quando, quando sento il flamenco, sento la musica, mi muovo eh, o almeno provo a, a farlo, diciamo come per me è il massimo, è il massimo. <ride> allora, <ride> io ti consiglio, Anna, di sì. eh, andare a vedere, sì. cercare in Facebook e poi fa anche comunque delle lezioni online. E, mh, e la sorella di Perla, di Perla Elias Nemer. Sì, ho fatto uno stage con lei a Roma. Eh, sì, non con Perla, con la sorella. Sì, con la fatto... sorella, con la sorella. Ah, sì, Sono con, stata con, con Lila. Hai fatto lo stage? Sì, sì, sì l'ho fatto. Fantastica, Lila. Lila Bravissima, sì, sì, ho fatto uno solo stage anni fa. Però comunque se tu la cerchi su Facebook, lei fa sì. anche delle lezioni online. Dal ah, mezzo. bello. Quindi di conseguenza cercala, Lila Zellet. Sì, 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 la conosco. Cerca. Però la devo ritrovare perché poi l'ho lasciata un po' lì così. No, no, perché no, lei no, pensa no, che sia in Argentina, no? C'è un flamenco arabo che è una meraviglia. Lei sta in Argentina? No, è in Messico. Ah, Messico, Messico. Per Perla è messicana. Sì, 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 però poi vive a Roma. È andata, sì, è andata a Parigi, si è sì, diplomata in giornalismo, poi è andata a Roma, cioè ha fatto una marea molto di cose. Molto brava, sì. Perla. Perla è un mostro, io lo dico sempre. Sì, sì, sì. È un, cioè, e quella donna lì è un mostro di conoscenza, di bravura, eccetera. Poi è arrivata a Roma, ha studiato con Sad Esmail, giusto? Ah, sì. Ha studiato ha fatto con diversi Greta, studi con lui, con Farida sì. Fami, conosce la tecnica Reda in modo eccezionale, Perla, no? E adesso sì, sta studiando il, il violino. Ah, Caspita, <ride> so mi ricordi il nome sì. della sorella perché non ricordo più. Lila, Lila Zellet è il cognome vero anche di Lila? Lila Zellet con la Z. Zellet. Zellet. Mm. Ok, la ritrovo perché sì, io ho, fatto, eh. ho ballato ultimamente. Scusa, con Martini Castrova, no? Ho fatto ah, ah Martini Castrova. Sì, sì, eh. Ho seguito anche lei ultimamente. Mostro, eh. Ho fatto <ride> una figlia d'arte proprio. Oh, sì, eh. sì, e quindi eh, mi piace ampliare lo, lo spazio del flamenco arabo. Certo. Io quando ho visto Martini danzare sono rimasta a bocca aperta. Bella. È, è spettacolare. Bravissima. Sì. È Io l'ho vista che aveva 16 anni, era venuta con la mamma sì, sì. che faceva sì. il il workshop da me al congresso nel 2010 era piccola insomma no? Sì. e lei mi ha detto mi ha chiesto se poteva danzare la figlia insomma martinica uh -huh. eh, 
e sono rimasta alibita, è stata di una bravura, e ho detto, ma tu hai una figlia che è meravigliosa, Un talento proprio, sì, 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 sì. e adesso è stupenda. E poi insegna anche bene, non è solo una ballerina. No, 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 è molto brava. Sa insegnare, riesce a darti e a prendere quello che tu hai. Sì, è brava. È vero, è verissimo. Ecco. Bene, ragazze. Bello il nostro mondo. Bene, io vi saluto e niente, insomma. Grazie. Statemi bene e alla prossima. Buonasera a tutti. Ciao, alla prossima. Buonasera Buona a tutti. Ciao. Ciao. Se avete Ciao voglia a tutti. di fare qualche tema in particolare, scrivete sul gruppo. Così. È sempre un piacere. Ciao, ciao. ciao.